హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శివ ఫార్మసిస్ట్ ఛానల్ ఈ రోజు మనము ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో భాగంగా ఈ రోజు మనము థైరాయిడ్ గ్లాండ్ గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో నిన్న మనము డిస్కస్ చేసినాం ఆల్రెడీ నిన్న మనం ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో ఉన్న పిట్యూటర్ గ్లాండ్ గురించి డిస్కషన్ చేసినాము ఈ రోజు మనము థైరాయిడ్ గ్లాండ్ గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం ఓకేనా అండి సో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మనం చూసుకుంటే కనుక ముఖ్యంగా ఇది మన శరీరంలో అతిపెద్ద గ్రంథి ఏదైనా ఉంది అంటే అది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనమాట ఓకేనా అండి సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మెడ దగ్గర నెక్ చూడండి ఇక్కడ నెక్ ఉంది కదా నెక్ దగ్గర ఒకటి అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అండి సో ఇంకొంచెం మనము డీప్ గా దీని గురించి డిస్కషన్ చేస్తే ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి దీని గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది కొంచెం డిస్కషన్ చేద్దాము ఓకే రైట్ చూడండి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద నెక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద లారింగ్స్ అండ్ ట్రాకియా ఓకేనా అండి సో ఎక్కడ ఉంటుంది అంట నెక్ లో ఫ్రంట్ ఆఫ్ ట్రాకియా అండ్ లారింగ్స్ ఇది ట్రాకియా అంటారు దీన్ని ఓకేనా అండి దీన్ని ట్రాకి అంటారు అనమాట ఇది మనకు ఎయిర్ పంప్ అనమాట ఎయిర్ పైప్ అనమాట విండ్ పైప్ లాగా మనం గాలి పిలుచుకుంటాం కదా గాలి పిలుచుకున్నప్పుడు గాలి అనేది మనకు ఈ ట్రాకియా నుంచి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది లంగ్స్ లోకి ఓకే అండి ఈ ట్రాకియాకి ముందు భాగంలో ఉంటుంది లారెన్స్ దగ్గర ఉంటుంది చెప్తూ ఉన్నాడు ఓకేనా అండి ఓకే ఇది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది మనకి హెచ్ షేప్ లో ఉంటుంది హెచ్ షేప్ లో ఉంటుంది లేదా బటర్ఫ్లై షేప్ అంటూ ఉంటారు ఓకేనా అండి అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంట బిలో ద యాడమ్స్ యాపిల్ ఇక ఈ పొజిషన్ చూడండి దీన్ని యాడమ్స్ యాపిల్ అంటూ ఉంటారు ఓకే అండి యాడమ్ సబ్బులు కింద ఉంటుంది చెప్తూ ఉంటారు తర్వాత ఇక్కడ బోన్ ఉంటుంది మళ్ళీ హై యాడ్ బోన్ అని అంటూ ఉంటారు ఓకే ఇది హైడ్ బోన్ అనమాట సో యాడమ్ సబ్బులు కింద లొకేట్ అయి ఉంటుందని చెప్తూ ఉన్నాడు ఓకే అండి అలాగే ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ మనం చూసుకుంటే కనుక ఓకే అంటే మెడ మెడ దగ్గర మనకు వెనక ఏదైతే మనకు వెన్నెముక ఉంటుందో ఓకే అండి వెన్నెముక కూడా నెంబర్స్ ఉంటాయి అనమాట రకరకాల నెంబర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఓకే అండి ఇక్కడ మనకి ఎక్కడైతే మెదడు ఎండింగ్ అవుతుందో బ్రెయిన్ ఎండింగ్ అయిన దగ్గర నుంచి కింది వరకు ఒక వెన్ను వెన్నెముక ఉంటుంది కదా వెన్నెముక ప్రతిదానికి కూడా నెంబర్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ ఏ నెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సర్వికల్ ఓకే అండి ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సర్వికల్ వర్టిబ్రే అనేది ఈ ఇది ఉంటుంది అలాగే ఫస్ట్ థొరాసిక్ వర్టిబ్రే వరకు ఇది ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఫిఫ్త్ సి ఫైవ్ అనమాట సి ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి టి వన్ వరకు ఈ యొక్క థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది విస్తరించి ఉంటుంది ఓకే అండి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు టూ లోబ్స్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ బటర్ఫ్లై షేప్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వెయిట్ టూ లోబ్స్ ఉంటాయి ఓకే అండి ఇది ఒక లోబు ఇది రైట్ సైడ్ లోబ్ అనుకుంటే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ లోబ్ అనుకుంటే రెండు లోబ్స్ ఉన్నాయని చెప్తూ ఉన్నాడు ఓకే అండి మరి అలాగే మరి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది ఎంత బరువు ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ వెయిట్ ఉంటుందని చెప్తూ ఉన్నాడు ఓకే అండి ఇది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది వేరే వేరియేషన్ కూడా ఉండొచ్చు ఓకే అండి నెక్స్ట్ టూ లోబ్స్ ఉన్నాయి కదా ఓకే అండి ఇది రైట్ లోబ్ ఇది లెఫ్ట్ లోబ్ అనుకుంటే ఈ లోబ్స్ రెండు కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి లోబ్స్ రెండు కూడా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ కూడా ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది దీన్ని ఇస్తమస్ అన్నారు ఓకే ఇస్తమస్ ఓకేనా అండి సో ఇస్తమస్ అనేది రెండింటిని కూడా కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే మరి దీనికి బ్లడ్ సప్లై ఎవరు చేస్తారు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బ్లడ్ సప్లై కూడా ఇచ్చారు ఆర్టీరియర్ ద ఆర్టీరియర్ బ్లడ్ సప్లై టు ద గ్లాండ్ ఇస్ త్రూ ద సుపీరియర్ అండ్ ఆంటీరియర్ థైరాయిడ్ ఆర్టరీస్ ఓకే అండి అలాగే యాండ్ బీన్స్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ సప్లై అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూడండి టూ పారా పారా గ్లాండ్స్ అలా ఎగైన్ ద పోస్ట్ ఇయర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఈచ్ లోబు అంటే ఇది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కదా దీని లోపల మళ్ళీ అటు సైడ్ అనమాట లోపల సైడ్ నుంచి వెళ్ళి పోస్ట్ ఇయర్ అంటే వెనక సైడ్ నుంచి రెండు మొత్తం రెండు రెండు పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి ఓకే అండి సో ఈచ్ లోబ్ మీద రెండు ఉంటాయి అనమాట అటు సైడ్ రెండు ఇటు సైడ్ రెండు ఉంటాయి ఓకే మీకు ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను చూడండి పిక్చర్ లో ఇందాక మనం చూసాం దాన్ని నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మనం ఇందాక చూసాం ఇక్కడ ఇది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ కదా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇలా ఉంటుంది కదా ఇది లోపల బ్యాక్ వ్యూ అనమాట సో బ్యాక్ వ్యూ మనం చూసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఒక పేరా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక పేరా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇక్కడ ఒక పేరా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇక్కడ ఒక పేరా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఓకే అండి ఇట్లా మనకు ఫోర్ పేరా థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ అనేవి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాయి అన
ఇప్పుడు ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మరి ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి మీరు బాగా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పని చేయాలంటే పెట్యూట్రిక్ గ్లాండ్ స్టిమ్యులేట్ చేయాలి పెట్యూట్రిక్ గ్లాండ్ పని చేయాలంటే హైపోతాలమస్ గ్లాండ్ స్టిమ్యులేట్ చేయాలి ఓకేనండి ఫస్ట్ ఇక్కడ హైపోతాలమస్ ఉంది కదా హైపోతాలమస్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే థైరోట్రోపిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఇది ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది అనమాట హైపోతాలమస్ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది హైపోతాలమస్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది ఓకేనా బ్రెయిన్ లో ఉంటుంది బ్రెయిన్ లో ఉన్న హైపోతాలమస్ అనేది ఓకేనా థైరోట్రోపిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఈ హార్మోన్ ఎవరిని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అంటే ఇది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది అనమాట యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ హైపోతాలమస్ కిందనే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఉంటుంది కదా సో అందుకని ఈ హార్మోన్ థైరోట్రోపిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ అనేది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ని ఏం చెప్తుంది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ కి టీఎస్హెచ్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేయమని చెప్తుంది అనమాట ఓకేనండి సో మరి టీఎస్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది అప్పుడు పిట్యూటరీ గ్లాండ్ టీఎస్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది మరి టీఎస్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది టీఎస్ అంటే ఏంటిది థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఓకే ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఈ యొక్క థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ని నువ్వు నీ యొక్క థైరాక్సిన్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేయమని చెప్పేసి ఇది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది అప్పుడు థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది టీ త్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్ ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకేనండి టీ త్రీ టీ టీ ఫోర్ హార్మోన్స్ తో పాటు కాల్సిటోసిన్ అనే హార్మోన్ ను కూడా ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే అండి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మొత్తానికి ఏం చేస్తుంది అంటే థైరాక్సిన్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ థైరాక్సిన్ అనేది మనకు టీ త్రీ ఫామ్ లో టీ ఫోర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అలాగే కాల్సిటోసిన్ కూడా ఇది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి ఇది జనరల్ గా జరిగే ప్రొసీజర్ ఓకే అండి ఎప్పుడైతే ఈ టీ త్రీ టీ ఫోర్ అనేవి తగ్గుతాయో ఎంబటే ఇది ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి మనకు స్పీడ్ బ్యాక్ ఎవరికి వెళ్తుంది మళ్ళీ అయిపోతాను మనసుకు వెళ్తుంది ఏమైనా వెళ్తుంది టీ త్రీ ఫోర్ తగ్గినాయని చెప్పి వెళ్ళగానే మళ్ళా ఏమంటే మళ్ళీ సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇది ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది ఈ హార్మోన్ దీన్ని రిగ్యులేట్ చేస్తుంది ఇది ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది అట్లా మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఓకే ఎక్కువైనా తక్కువైనా ఇక్కడ నుంచి ఏమంటే మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట దానివల్ల మళ్ళీ సైకిల్ అనేది జరుగుతున్నాయే ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మనం కనుక ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ని మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే మైక్రోస్కోపిక్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ముఖ్యంగా ఇందులో చూడండి ఇందులో మనకు రెండు రకాల సెల్స్ ఉంటాయి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ లో ఒకటి ఏంటంటే పోలికిల్స్ రెండు వచ్చేసి పారాఫోలికులర్ ఓకే ఇక చూడండి ఇక్కడ పోలికిల్ చూడండి ఫస్ట్ పోలికిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే పోలికిల్ ఫిల్డ్ విత్ కొల్లాయిడ్ ఈ పెద్ద సెల్ ఉంది కదా ఈ పెద్ద సెల్ ని పోలికిల్ అన్నాము దీని మధ్యలో కొల్లాయిడ్ ఉంది ఓకే ఇది కొల్లాయిడ్ నెక్స్ట్ పారాఫోలికులర్ సెల్స్ పారాఫోలికులర్ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా వీటిని సీ సెల్స్ అంటూ ఉంటారు ఓకేనా అండి సో ఇవి ఇది చిన్నగా ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఇలా ఉన్నాయి చూడండి వీటిని పారాఫోలికులర్ సెల్స్ అన్నారు ఓకే మరి ఈ పారాఫోలికులర్ సెల్స్ అండ్ ఫోలికులర్ సెల్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే ముఖ్యంగా ఈ ఫోలికులర్ సెల్స్ వచ్చేసి ఓకేనా ఈ ఫోలికిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి వచ్చేసి ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తాయి వీటిని మనము థైరోసైడ్స్ అని కూడా అంటారు థైరోసైడ్స్ ఓకే అండి ఇవి థైరాయిడ్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తాయి థైరాక్సిన్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తాయి థైరాక్సిన్ హార్మోన్ అంటే నేను తెలుసు కదా మనకు టీ త్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్స్ ని ఇవి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఫోలికిల్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ పారాఫోలికులర్ సెల్స్ ని మనం సీ సెల్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు వీటిని ఇవి మరి మనకు కాల్సిటోనిన్ హార్మోన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకేనండి రైట్ ఇప్పుడు ఈ ఫోలికిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫోలికిల్స్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్ ని ఎలా ప్రొడక్షన్ చేస్తాయి అనేది ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేద్దాం ఓకేనా అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మరి ఓకేనా అది కూడా డిస్కషన్ చేద్దాం ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు మనము ఫోలికిల్స్ ఫోలికిల్స్ తయారు ప్రొడ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ తయారైడ్ హార్మోన్ ఓకేనా ఫోలికిల్స్ మనకు తయారైడ్ హార్మోన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసాం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం మనం ఓకే వీటిని తయారు చేసాను కూడా చెప్పుకున్నాం ఇవి ఏం చేస్తాయి అసలు ఎట్లా టీ త్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్ ని తయారు చేసిన హార్మోన్ ఎట్లా ప్రొడక్షన్ చేస్తాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే థైరాయిడ్ ఫస్ట్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ అయోడిన్ తీసుకుంటుంది ఓకే ఎక్కడి నుంచి బ్లడ్ నుంచి ఓకేనా బ్లడ్ నుంచి అయోడిన్ అనేది తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ స్టెప్ ఫస్ట్ స్టెప్ అ
తయారవడానికి సంబంధించిన హార్మోన్స్ అనమాట దీంట్లో ఈ ఫోలిక్యులర్ సెల్లో మనకు టీ త్రీ అనేది ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ తయారవుతుంది ఓకే అండి అలాగే సేమ్ ఇదే ఫోలిక్యులర్ సెల్లో టీ ఫోర్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ తయారవుతుంది ఈ రెండు కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి కొల్లాయిడ్ ఉంది కదా థైరాయిడ్ గ్లాండ్లో ఉన్న ఫోలిక్యులర్ సెల్ ఫోలిక్యూల్స్లో ఉన్న కొల్లాయిడ్ ఉంది కదా కొల్లాయిడ్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి కొల్లాయిలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అక్కడ నుంచి చిన్నగా బ్లడ్లోకి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకేనండి అయితే దీంట్లో మనం చూసుకుంటే కనుక ఈ టీ త్రీ ఉంది కదా టీ త్రీ అనేది యాక్టివ్ అనమాట ఇది యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అండి ఈ హార్మోన్ యాక్టివ్గా బాడీ సెల్స్లోకి బ్లడ్ సెల్స్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది టీ ఫోర్ అనేది కొంచెం ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట టీ ఫోర్ వల్ల ఏం యూజ్ ఉంటుంది అక్కడ ఇన్యాక్టివ్ ఉంటుంది అనమాట మరి యాక్టివ్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే టీ ఫోర్ కూడా టీ త్రీగా మారాలి ఓకేనా టీ ఫోర్ అనేది టీ త్రీగా మారాలి టీ ఫోర్ టీ త్రీ ఎక్కడ మారుతుంది అంటే లివర్లో కిడ్నీలో మారుతుంది ఓకేనా అండి ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ద్వారా లివర్ బ్లడ్ ద్వారా ఈ టీ ఫోర్ అనేది లివర్లో కిడ్నీలోకి వెళ్తుంది అక్కడ ఈ టీ ఫోర్ అనేది టీ త్రీగా మారుతుంది దేని సమక్షంలో ఇక్కడ ఎంజాయ్ కావాలి మరి ఏ ఎంజాయ్ అంటే ఒక ఫైవ్ డి అయోడోనైజ్ ఎంజాయ్ ద్వారా టీ డి ఫైవ్ డి అయోడోనైజ్ ఎంజాయ్ ద్వారా టీ ఫోర్ అనేది టీ త్రీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది టీ త్రీ కన్వర్ట్ అయ్యి బ్లడ్లో కలవడం వల్ల అది టీ త్రీ అనేది యాక్టివ్ ఫామ్ కాబట్టి మళ్ళీ బ్లడ్ సెల్లోకి బాగా అందుతున్న అర్థం ఓకే అండి అప్పుడు బాగా యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇక కింద చెడండి టీ త్రీ అండ్ టీ ఫోర్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ నార్మల్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ ఎస్పెషల్ ఫర్ స్కెలెటన్ అండ్ నర్వస్ సిస్టమ్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఈ హార్మోన్స్ అనేవి తయారైన హార్మోన్స్ అనేవి దేనికి ఇంపార్టెంట్ అయ్యా అంటే మెటబాలిజంకి ఇంపార్టెంట్ ఎటువంటి మెటబాలిజం అంటే చూసుకోండి గ్రోత్కి డెవలప్మెంట్కి స్కెలెటన్ సిస్టమ్కి నర్వస్ సిస్టమ్కి ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండి అలాగే ఇక్కడ చూసుకున్నాను కదా టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఫిజికాలజీ ఫిజియాలజికల్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఫర్ హార్ట్ స్కెలెటన్ మజిల్స్కి స్కిన్కి డైషన్ సిస్టమ్కి రీప్రొడక్షన్ సిస్టమ్కి చాలా చాలా అవసరం అనమాట ఇవి ఓకే అండి అవి కనుక ఇమ్యాన్స్ అయినాయి అంటే ఆటోమేటిక్గా అనేక రకాల సిమ్టమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం చూసుకుంటే కనుక మనకు అన్ని సిస్టమ్స్ కవర్ అయినాయి ఇక్కడ ఓకే అండి వీటి వల్ల అనేక రకాల ఇది ఒకవేళ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిందంటే ఆ సిస్టమ్స్ అన్ని ఎఫెక్ట్ అయితే అని అర్థం ఓకేనా అండి రైట్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ అంటే నేను తెలుసుకుందాం టీ త్రీ అంటే దీనికి ఫార్ములా వచ్చి ఫార్ములా ఉంటుంది అండి కెమికల్ ఉంటుంది ఆ టీ త్రీ అంటే ట్రై అయోడో సైరో నిన్న ఓకే అండి నెక్స్ట్ టీ ఫోర్ అంటే ఎట్రా అయోడో సైరో నిన్న ఓకే అండి ఈ గుర్తు పెట్టుకోండి జస్ట్ తెలుసుకోవడం కోసం ఓకే అండి చేసే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇలా కూడా అడుగుతూ ఉంటుంది క్వశ్చన్స్ ఓకే అండి రైట్ రైట్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్లో ఉన్న రెండవ సెల్స్ ఏంటంటే పారాఫాక్యులర్ సెల్స్ సీసెల్స్ అని ఉంటారు ఈ సీసెల్స్ మనకి ఏం చేస్తుంటే అంటే కాల్స్టోన్ అనేది ప్రొడక్షన్ చేస్తూ ఉంటాయి కాల్స్టోన్ అనేది కూడా హార్మోన్ అనమాట ఈ కాల్స్టోన్ అనేది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే బాడీలో కాల్షియం లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతాయో ఓకే అండి కాల్షియం లెవెల్స్ కాల్షియం లెవెల్స్ రేజ్ అయినప్పుడు బాడీలో కాల్షియం లెవెల్స్ రేజ్ అయినప్పుడు ఈ హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ హార్మోన్ వేసిందంటే ఆ కాల్షియం లెవెల్స్ లెవెల్స్ మళ్ళీ తగ్గిస్తుంది అనమాట బాడీలో ఓకే అండి కాల్షియం లెవెల్స్ రేజ్ అవ్వడం కూడా అవ్వడం వల్ల కూడా అనేక రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఓకే అండి ఆ బోన్ స్మూత్ అయిపోవడము బోన్ పెలుసుగా మారడం అట్లాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది దానివల్ల కూడా ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది ఓకే అండి అందుకని కాల్షియం లెవెల్స్ మళ్ళీ కంట్రోల్ చేయాలన్నమాట కాల్షియం లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ పారాఫుల్ క్లర్స్ అనేవి ఈ కాల్షియం అనే హార్మోన్ ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే అండి ఎప్పుడు రిలీజ్ ఎప్పుడు ఈ కాల్షియం రిలీజ్ అవుతుంది అంటే హై కాల్షియం లెవెల్స్ ఇన్ బ్లడ్ బ్లడ్ లో హై కాల్షియం లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే గ్యాస్ట్రోన్ హార్మోన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా ఇది కూడా మనకు అప్పుడు కూడా కాల్స్టోన్ రిలీజ్ కాల్స్టోన్ కాల్స్టోన్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది మరి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ముఖ్యంగా ఇన్హిబిట్ ద ఆస్టియోక్లాస్ట్ యాక్టివిటీ ఆస్టోక్లాస్ జరిగింది అనుకోండి ఆస్టోక్లాస్ జరిగినప్పుడు బోన్ నుంచి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ కాల్షియం అంతా కూడా రక్తంలో కలుస్తుంది అనమాట అప్పుడు కూడా మన కాల్షియం లెవెల్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అలాంటప్పుడు ఓకే అప్పుడు ఇది ఈ యాక్టివిటీని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది అనమాట కాల్షియం వచ్చేసి తర్వాత ఇంక్రీజ్ ద కాల్షియం ఎక్స్క్రిషన్ అండ్ ద యూరిన్ యాక్ట్ ఇన్ అండ్ కిడ్నీ ఓకే అంటే ఏంది కిడ్నీ ద్వారా యూరిన్ ద్వారా బయటికి పోవడానికి యూరిన్ ద్వారా ఎక్కువ కాల్షియం అంతా బయటికి పోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఓకే అండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్
థైరాక్లైడ్ సిమెంట్ చేయాలి థైరాక్లైడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఆర్మోడ్స్ ని ప్రొడక్షన్ ఇస్తాం అనమాట తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ లుక్ ఫీడ్బ్యాక్ లుక్ అంటే ఏంటిది అంటే మనము టీ త్రీ అనే టీ ఫోర్ ఉంది కదా టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఒకవేళ ఇన్హిబిట్ అయింది అనుకోండి ఇన్హిబిట్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా టీఆర్హెచ్ అండ్ టీఎస్ అనేది ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట టీఎస్ టీఆర్హెచ్ టీఎస్ ప్రొడక్షన్ జరిగింది అంటే మళ్ళా ఈ సైకిల్ అనేది మళ్ళీ రిపీట్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా మనకు సైకిల్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇంకా ఒకటి తక్కువ కూడా ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ ఒకటి ఒకటి రిపీట్ అవుతుంటుంది అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ లో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ లో టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఎలా ప్రొడక్షన్ అవుతుంది చూద్దాం ఓకే అండి సింపుల్ అయోడిన్ ఉంది కదా అయోడిన్ ని బ్లడ్ స్ట్రీమ్ నుంచి తీసుకుంటుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ తీసుకొని మనకు థైరాయిడ్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది ఓకే అండి దాంట్లో టీ త్రీ అంటే ఏమో చెప్పుకున్నాము ట్రై అయోడో థైరాయిడ్ అని చెప్పుకున్నాము ద మోస్ట్ యాక్టివ్ ఫామ్ ఇది ఓకే అండి ఇది మనకు ఆటోమేటిక్ డైరెక్ట్ ఫోలిక్లర్ సెల్స్ ప్రొడక్షన్ చేస్తూ ఉంటే లేదా టీ ఫోర్ నుంచి టీ త్రీ నుంచి కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ థైరాక్సిన్ దీన్ని మనము టెట్రాయిడో థైరాయిడ్ అని కూడా అంటాము ఓకే అండి ఇది జనరల్ గా ప్రైమరీ హార్మోన్ అనమాట ప్రైమరీ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మెయిన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే హార్మోన్ ఇదే అనమాట ఇక్ ఓకే అండి ఇక్కడి నుంచి తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళే ఈ టీ ఫోర్ మనకు త్రీ టీ త్రీ కన్వర్ట్ అవుతుంది అది కూడా మనం చెప్పుకున్నాము ఓకే నెక్స్ట్ కాల్స్టోసిన్ కాల్స్టోసిన్ ఎవరు ఎవరు ప్రొడక్షన్ చేస్తారు కాల్స్టోసిన్ అంటే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ లో ఉన్న పారాఫోరిక్ సెల్స్ అనేవి ఈ కాల్స్టోసిన్ ప్రొడక్షన్ చేస్తాయి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే కాల్షియం లెవెల్స్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది థైరాక్సిన్ హార్మోన్ అనేది ఎక్కువైనా సరే థైరాక్సిన్ తక్కువైనా సరే అనేక రకాల డిసీజులు వస్తూ ఉంటాయి ఫస్ట్ హైపో థైరాయిడిజం హైపో అంటే అండర్ యాక్టివ్ థైరాయిడ్ అంటే ఆ హార్మోన్స్ తక్కువ రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట టీ త్రీ కానీ టీ ఫోర్ కానీ తక్కువ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి తక్కువ రిలీజ్ అయితే దాని హైపో అంటారు అనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ముఖ్యంగా క్రిటినిజం ఇన్ చిల్డ్రన్స్ ఓకే అండి సో క్రిటినిజం అంటారు అంటే చిన్న పిల్లల్లో చూసుకుంటే కనుక వాళ్ళకు ఆ మెంటల్ ఎబిలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనము క్రిటినిజం అంటారు చిల్డ్రన్స్ లో వస్తుంటుంది నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకుంటే కనుక మయోఎక్సిడిమా అని అడల్ట్స్ ఓకే అండి మయోఎక్సిడిమా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఫేస్ అంతా కూడా ఉబ్బిపోతాయి అనమాట మొత్తం కళ్ళు ఇక్కడ చీక్స్ అంతా కూడా ఉబ్బిపోతుంటాయి మొత్తం స్వరణ్ స్కిన్ ఆ ఫస్ట్ లేయర్ ఉంటుంది కదా ఆ సబ్క్యూటానిస్ లేయర్ అంతా కూడా మొత్తం కూడా ఉబ్బిపోతూ ఉంటుంది ఓకే అండి దాన్ని మనము ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక మయోఎక్సిడిమా అంటుంటారు పెద్దవాళ్ళు వస్తుంది తర్వాత హాసిమోటో థైరాయిడిసిస్ ఓకే అండి హాటిమో హాసిమోసో హాసిమోటో థైరాయిడిటిస్ ఓకే అండి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఓకే అండి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మొత్తం కూడా బాగా ఉబ్బిపోయి ఇన్ఫ్లమేషన్ అయిపోయి ఓకే అండి మొత్తం కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అనమాట దాన్ని హాసిమోటో థైరాయిడిస్ అంటారు అనమాట ఇదంతా కూడా హైపో థైరాయిడిజం వల్ల వస్తుంటుంది ఓకేనా ఈ టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కిడ్నిజము మయోక్సిడిమా హాసిమోటో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా నెక్స్ట్ హైపర్ థైరాయిడిజం ఓకే అండి హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే ఏంది ఓవర్ యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఇక టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఎక్కువ రిలీజ్ అయిపోతాయి హార్మోన్స్ ఎక్కువ రిలీజ్ అయిపోతే దాన్ని మనము హైపో హైపర్ థైరాయిడిజం అంటారు దీన్ని థైరో టాక్సిసెస్ కూడా అంటుంటారు అనమాట థైరో టాక్సికోసిస్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఓకే అండి దీనివల్ల ఏమైందంటే గ్రేస్ డిసీజ్ వస్తుంది గ్రేస్ డిసీజ్ ఓకే అండి గ్రేస్ డిసీజ్ దీన్నే ఎక్సోప్తాల్మిక్ గ్రాయిటర్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఐబాల్ డిసీజ్ అని కూడా అంటారు అనమాట కళ్ళు అంతా కూడా ఉబ్బిపోయి అప్పుడు ఐబాల్ వెరైటీ కనబడుతుంది అనమాట ఉబ్బు కనబడుతుంది అది కనబడుతుంటుంది అనమాట అట్లా కళ్ళకు వచ్చే వ్యాధి అనమాట గ్రేవ్స్ డిసీజ్ అంటుంటారు నెక్స్ట్ ఈ టాక్సిక్ నోట్ లోర్ గోయిటర్ సింపుల్ గోయిటర్ కూడా అంటుంటారు అంటే గోయిటర్ మొత్తం అంత ఉబ్బిపోయి ఉబ్బిపోతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది వాపొస్తుంది కదా అటువంటి కూడా గాయిటర్ అంటూ ఉంటారు ఓకే నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ లాంటివి కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఓకే అండి ఇవి జనరల్ గా థైరాయిడ్ గ్లా వచ్చే డిజార్డర్స్ అనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ గురించి దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ అది రిలీజ్ చేసే హార్మోన్స్ అది పనిచేసే విధానము అండ్ దాంట్లో వచ్చే డిసీజెస్ ఓకే ఈ టాపిక్ కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే ఇటువంటి వీడియోస్ మరిన్ని కావాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అండి సో ఆల్రెడీ మనము చాలా వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఫార్మస్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి జరుగుతున్నాయి సో ఇట్లాంటి వీడియోస్ ఇంకా నేను పెడతాను ఓకేనండి ఇది ఇదే కాదు అనేక రకాల ఫార్మసీ జాబ్